ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പ് തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ഫൗണ്ടേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ഫൗണ്ടേഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അധികം സമയം കളയണ്ട നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ഫൗണ്ടേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് ദ ലോവർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് സോ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് ദ ലോവർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ലോവർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് വിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ദ ലോഡ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ടു ദ അണ്ടർ ലൈങ് എർത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പാർട്ട് വിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ലോഡ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ടു ദ അണ്ടർ ലൈങ് എർത്ത് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ ടു സപ്പോർട്ട് ദ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡ് വിത്തൗട്ട് എക്സസീവ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓർ ഫെയിലുവർ അപ്പോൾ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ to support the superimposed load uh, so, uh, superimposed load ne support cheyanulla or ability without excessive settlement or failure is called bearing capacity of soil the gross pressure intensity at which the soil fails is called ultimate bearing capacity ultimate bearing capacity ultimate bearing capacity so what do you mean by ultimate bearing capacity the gross pressure intensity at which the soil fails so if fails aayi kenjal adane vilikkana perana ultimate bearing capacity next is safe bearing capacity safe bearing capacity safe bearing capacity it is the maximum pressure which the soil can carry without the risk of shear failure ഷെയർ ഫെയിലുവർ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് സേഫ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സേഫ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് സേഫ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അൾട്ടിമേറ്റ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അൾട്ടിമേറ്റ് ബിയറിംഗ് capacity ultimate bearing capacity divided by factor of safety divided by factor of safety adu onnu ortu vekkanam appo safe bearing capacity safe bearing capacity is equal to ultimate bearing capacity divided by factor of safety ultimate bearing capacity divided by factor of safety usually adopted factor of സേഫ്റ്റി ഈസ് ടു ടു ത്രീ ആയിരിക്കും ടു ടു ത്രീ ആയിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം യൂഷ്വലി അഡാപ്റ്റഡ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ത്രീ ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിലീസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റിംഗ് ലോഡ് മെത്തേഡ് ഡോപ്പിംഗ് ലോഡ് മെത്തേഡ് സോറി ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഡ്രോപ്പിംഗ് ലോഡ് മെത്തേഡ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ലോഡ് മെത്തേഡ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ലോഡ് മെത്തേഡ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ലോഡ് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് അതിൽ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ അടുത്ത് പറയുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻക്രീസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിലിൻ്റെ ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിലില്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏതാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസ
സെക്കൻഡ് എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഡ്രെയിനിങ് ദ സോയിൽ ബൈ ഡ്രെയിനിങ് ദ സോയിലാണ് സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ കോമ്പാക്ടിങ് ദ സോയിൽ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ കോമ്പാക്ടിങ് ദ സോയിൽ ഫോർത്ത് വൺ ബൈ ഗ്രൗട്ടിങ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഗ്രൗട്ടിങ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ കൺഫൈനിങ് ദ സോയിൽ ബൈ കൺഫൈനിങ് ദ സോയിൽ സോയിലിൻ്റെ കൺഫൈൻമേഷൻ ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിയറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ഈ ചിലപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ട് വേറൊരെണ്ണം ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത തന്നിട്ട് ഏതാണ് കറക്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓപ്ഷൻ വൺ ആണോ ടു ആണോ ത്രീ ആണോ ആ ടൈപ്പിൽ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഓക്കെ ഇതാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവിങ് ബിയറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ടൈപ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂന്ന് എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഓർ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്പ്രെഡ് ഓർ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്പ്രെഡ് ഓർ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൈൽ തേർഡ് വൺ പിയർ ഫൗണ്ടേഷൻസ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിയർ പിയർനെസ് പി ഐ ഇയർ പിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആണുള്ളത് സ്പ്രെഡ് ഓർ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ പിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഓർ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വിത്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡെപ്ത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വിത്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഓർ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വിത്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ദ ലോഡ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ ലാർജ് ഏരിയ ഒരു ലാർജ് ഏരിയയിലേക്ക് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ദ ലോഡ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ ലാർജ് ഏരിയ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതേതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാൾ ഫൂട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് വൺ വാൾ ഫൂട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാൾ ഫൂട്ടിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ഐസൊലേറ്റഡ് ഓർ കോളം ഫൂട്ടിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ഐസൊലേറ്റഡ് ഓർ കോളം അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാൾ ഫൂട്ടിങ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൊലേറ്റഡ് ഓർ കോളം ഫൂട്ടിങ് തേർഡ് വൺ ഈസ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ് തേർഡ് വൺ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങും ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാൻറ്റി ലിവർ ഫൂട്ടിങ് കാൻറ്റി ലിവർ ഫൂട്ടിങ് ആണ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫൂട്ടിങ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫൂട്ടിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫൂട്ടിങ് ആൻഡ് ദ സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആർക്ക് ഫൂട്ടിങ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആർക്ക് ഫൂട്ടിങ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആർക്ക് ഫൂട്ടിങ് സിക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആർക്ക് ഫൂട്ടിങ് ആൻഡ് ദ സെവൻത് വൺ ഈസ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ സെവൻത് വൺ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാൾ ഫൂട്ടിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ഐസൊലേറ്റഡ് കമ്പൈൻഡ് കാൻറ്റി ലിവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആർക്ക് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് എയ്ത്ത് വൺ ഈസ് റാഫ്റ്റ് ഓർ മാറ്റ് റാഫ്റ്റ് ഓർ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ
first one wall footing isolated combined cantilever continuous inverted grillage raft Step. Foundation this in the foundations in the full class complete title. Namla Arthur part to part title in the area. In the class, number of the San Chiriana. Upon the Adi Mudal than in the video of San Marim, Karnaga. Above younger channel Adi Matan Arangal Karnangal, like Chega, share Chega, and subscribe Chega. Upon Namka, Nartha class, Karnavarikim. Goodbye.